ਦੋਸਤੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ YouTube ਚੈਨਲ ਵਰਧਮਾਨ ਕੈਰੀਅਰ ਪਲੇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਦੋਸਤੋ ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ UGC NET ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇੰਟਰੋ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 100% ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਉਹ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ 100% ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਟੂ ਸਟੈਪ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਦੋ ਵਰਡਸ ਆ T A ਮੀਨਸ ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਸਕਿੱਲ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਕਿੱਲ ਜਾਂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਸਕਿੱਲ ਜਾਂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਉਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਲਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਸਕਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੇਚੁਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਰਨਡ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੇਚੁਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਲਰਨਡ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨੇਚੁਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਈ ਬਰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡ ਗਿਫਟਿਡ ਠੀਕ ਹੈ ਲਰਨਡ ਐਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਬਰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਰਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੈਕਟ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਰਿਲੇਟਿਡ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ A B C D E F ਜੀ ਐਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇਅਰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A B D ਕਰੈਕਟ ਆ B C D ਕਰੈਕਟ ਆ E F G ਕਰੈਕਟ ਆ ਜਾਂ A E H ਕਰੈਕਟ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਚੁਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਚੁਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਨੇਚੁਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਲਰਨ
ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਐਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਈਐਡਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰਾਈਐਡਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਪੋਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰਾਈਐਡਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈਪੋਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੀਚਿੰਗ ਟ੍ਰਾਈਐਡਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਪੋਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਈਪੋਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਈਪੋਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਈਪੋਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਬਾਈਪੋਲਰ ਨਹੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਟ੍ਰਾਈਪੋਲਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਟ੍ਰਾਈਐਡਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਐਡਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਉਹ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਰਮਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ਾਰਟੀ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਕੇ ਵੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਰਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਕਿਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਲ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲਰਨਿੰਗ ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਰਨਿੰਗ ਫਾਰਮਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਰਮਲ ਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲਰਨਿੰਗ ਠੀਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਫਾਰਮਲ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਰਮਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਾਰਮਲ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਰ ਮੀ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਫਾਰਮਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ
जिसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन काम नहीं करते थे सोर्स हो गए होम सोसाइटी एक्सपीरियंस जिम्मे पेरेंट्स कुलीग्स ठीक है ये सारी अपने को लर्निंग है स्टूडेंट्स ये इनफॉर्मल लर्निंग है ठीक है ये गल याद रखियो अपने को हूँ आप लर्निंग किया फॉर्मल तो इनफॉर्मल के ठीक है हूँ लर्निंग इज अ कॉम्बीनेशन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इस तो बाद अपने को लर्निंग आप दो होर वे भी डिफाइन करते हैं एक लर्निंग होंगी अपने को डायरैक्ट तो एक अपने को लर्निंग होंगी है इनडायरैक्ट लर्निंग डायरैक्ट लर्निंग इनडायरैक्ट लर्निंग ठीक है डायरैक्ट लर्निंग कि स्टूडेंट्स डायरैक्ट लर्निंग होंगी है वह जिथे कोई पर्टिकुलर ट्यूटर अवेलेबल हो तो कोई गाइड करने वाला है ठीक है जिम्मे ट्यूटर है इस टाइम मैं तुम्हें तो पढ़ा रहा हाँ जब तुम्हें तो कोई भी चीज़ अवेलेबल हो रही है रेडीमेड अवेलेबल हो रही है तुम्हें तो कोई पढ़ाने वाला है तो वह कि होगी डायरैक्ट लर्निंग होगी ठीक है इनडायरैक्ट लर्निंग कि होंगी है इनडायरैक्ट लर्निंग होंगी है सैल्फ लर्निंग सैल्फ स्टडी आप अपने एफर्ट्स के नाल चीज़ों सीख रहे हैं ठीक है उन्होंने आप बोलते हैं इनडायरैक्ट लर्निंग जी आप खुद सीखते हैं सैल्फ एफर्ट्स के सीखते हैं मीनस उत्थे आप कोई दस वाला नहीं सी आप अपने एक्सपीरियंस के अपने एफर्ट्स के चीज़ों फाइंड आउट किया बोलते हैं आप सैल्फ एफर्ट्स मीनस इनडायरैक्ट लर्निंग तो यह होंगी लर्निंग आप दो वे न इस वे भी डिफाइन कर सकते हैं हूँ स्टूडेंट ये अपने को स्टेटमेंट अजर्शन के क्वेश्चन भी बनते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के देखे हो गए मैं तुम्हें तो इन्ना के इंश्योर कर दाँ कि बेसिक लैक्चर भी तुम अटेंड करके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना तीन चार साल के स्टेटमेंट बेस थोड़ा वन टू वन क्वेश्चन सोल्व होएगा तो तुम्हें तो सारिया चीज़ा रेलीवेंट लगन गिया हंड्रड परसेंट ठीक है तो स्टूडेंट्स नैक्सट आप देखते हैं अपने को लर्निंग तो टीचिंग मैं थोड़ा जहा रिलेट करके चलता हूँ ना लर्निंग तो टीचिंग ठीक है टीचिंग की सी आप गल करती आप लर्निंग की गल की है ना तो हूँ मैं थोड़ा जहा डिफरेंशिएट होर कर दाँ टीचिंग लर्निंग के कि एक टीचिंग है एक अपने को लर्निंग है टीचिंग अपने को स्टूडेंट एक सोशल एक्ट हूँ तो लर्निंग एक अपने को इंडिविजुअल एक्ट हूँ यह एक सोशल एक्ट है यह एक इंडिविजुअल एक्ट है इनू आपसनल एक्ट भी कह दें क्योंकि टीचिंग देखो टीचिंग के दे हों तुम जाके आप सोसायटी में सर्व करते हैं तो करके एक सोशल एक्ट कहा जाता तो लर्निंग में आप एक इंडिविजुअल तो परसनल क्योंकि आप इंडिविजुअल लैवल तो लर्न करते हैं ठीक है तो इतने भी यह स्टेटमेंट बनी हुई है कि वो कहा जाता कि टीचिंग एक ल परसनल एक्ट है तो इंडिविजुअल एक्ट है तो वह स्टेटमेंट गलत होगी याद रखियो टीचिंग अपने को एक सोशल एक्ट है जो कि लर्निंग अपने को एक इंडिविजुअल एक्ट है तो परसनल एक्ट है ठीक है ये भी स्टेटमेंट के बेस पर क्वेश्चन बनता अपने को नैक्सट स्टूडेंट्स याद रखियो टीचिंग तो लर्निंग कदम भी तुम सैलिंग तो बाइंग रिलेट नहीं कर सकते टीचिंग तो लर्निंग कदम भी सैलिंग तो बाइंग रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि स्टेटमेंट्स बनिया हुई है कि टीचिंग इज लाइक अ सैलिंग तो वह स्टेटमेंट गलत होगी ठीक है याद रखियो स्टेटमेंट अपने को होनी चाहिए आ गलत टीचिंग कदम सैलिंग नहीं होंगी टीचिंग सैल नहीं किया जा सकता टीचिंग एक सर्विसिज आ सर्विसिज डिलीवर होंगी है ठीक है हूँ एक मार्कर आ देखो मार्कर मैं तुम्हें तो सपोज करो कोई आप बुक शॉप से जाने आप मार्कर खरीद लिया भी रुपये दिते मार्कर अपना हो गया कि यह हो सकता तुम मैं कहो कि सर आ चुको पां हज़ार रुपये मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड दे दो तो मैं तुम्हें मैंने पांच हज़ार रुपया दिता सपोज करो मैं यदा मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हें टीचिंग एप्टीट्यूड आ जूगा आप टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक तो खरीद सकते हैं पर टीचिंग कंसैप्ट नहीं खरीद सकते ना कंसैप्ट आपको सीखना पेगा लर्न करना पेगा ठीक है तो करके कद भी टीचिंग सैलिंग तो बाइंग मतलब जी लर्निंग कद बाय नहीं की जा सकती लर्निंग आप एक्वायर आप करना पैंता ठीक है तो यू सैलिंग तो बाइंग कद भी रिलेट नहीं करना नैक्सट स्टूडेंट अपने को हूँ यदि मोस्ट इंपोर्टेंट अजर्शन के रीजनिंग के बेस पर क्वेश्चन बन जाता अपने को अपने को स्टेटमेंट बनी हुई है कि टीचिंग है जी टीचिंग इंपलाइज लर्निंग टीचिंग इंपलाइज लर्निंग ये स्टेटमेंट फेवरेट स्टेटमेंट है काफ़ी बार रिपीट हुई हुई है तो अपने को नैक्सट है लर्निंग इंपलाइज टीचिंग लर्निंग इंपलाइज टीचिंग दो स्टेटमेंट है ठीक है टीचिंग इंपलाइज लर्निंग इंपलाइज का मतलब होंगे बेस्ड ऑन तो कि स्टेटमेंट करैक्ट होगी कि इनकरैक्ट होगी तो दसना टीचिंग बेस्ड ऑन आ लर्निंग से या लर्निंग बेस्ड ऑन आ टीचिंग से ठीक है टीचिंग इज बेस्ड ऑन लर्निंग लर्निंग इज बेस्ड ऑन टीचिंग तो सिंपल आ टीचिंग द लर्निंग एक दूजे इंटरलेटिड तो है इंटरलेटिड आ पर कि बेस्ड आ वो ध्यान रखियो बिल्कुल बेसिक जहा सिंपल जहा कंसैप्ट आद रखो लाइफ च कि पहला लर्नर बनोगे कि टीचर बनोगे 
ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਲਰਨਰ ਬਣਾਂਗੇ ਮੀਨਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਜੋ ਉਹ ਬੇਸ ਦਾ ਕੀਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਟੀਚ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾੜਾ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਟੀਚ ਕਰੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਰਮਲ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਟ ਇਨਫੋਰਮਲ ਲਰਨਿੰਗ ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮਲ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੋਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮਲ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਇਹ ਅਜੈਸ਼ਨ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਲਰਨਿੰਗ ਇਹ ਸਟੇਟ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਅਰਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਆਲ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਫ্রম ਟੀਚਿੰਗ ਆਲ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਫ্রম ਟੀਚਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਾਰਮਲ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮਲ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮਲ ਲਰਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮਲ ਲਰਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸਿਕ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਡਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਲਰਨਡ ਸਕਿੱਲ ਇੱਕ ਲਰਨਡ ਸਕਿੱਲ ਟੀਚਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮਲ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮਲ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਰਸਿਸ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮਲ ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਮਲ ਲਾਈਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਟਿਊਟਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਲਰਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਫੇਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸੋਲਜਰਸ ਆਰ ਬ੍ਰੇਵ ਸੋਲਜਰਸ ਆਰ ਬ੍ਰੇਵ ਚਿਲਡਰਨਸ ਆਰ ਨੋਟਿੰਗ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੋਲਜਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸੋਲਜਰਸ ਆਰ ਬ੍ਰੇਵ ਮਤਲਬ ਸੋਲਜਰਸ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸੋਲਜਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੇਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਿਲਡਰਨਸ ਆਰ ਨੋਟਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਓਵਰਆਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਚਿਲਡਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਨੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਓਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਖਾਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੇਸ ਮੀਨ ਇਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਇਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੇਲ ਆ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੌਣ ਫੇਲ ਆ ਟੀਚਰ ਫੇਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਬਿਲਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੀਚਰਸ ਆ ਫਾਈਨ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਫ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੇਲਸ ਯਾ ਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੇਲ ਅ ਟੀ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੇਲਸ ਠੀਕ ਹੈ ਦਨ ਟੀਚਰ ਫੇਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਅ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਟੀਚਰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਜੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੇਲ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫੇਲ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇਨਕਰੈਕਟ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਟੈਸਟ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਵਰਦਮਾਨ ਕਰੀਅਰ ਪਲੇਸ ਦੇ YouTube ਚ